హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ మనం ఎస్ఎస్సీ జేడీకి సంబంధించి ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఆధారంగా ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతున్నటువంటి ప్రశ్నలు వాటి యొక్క కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే కాన్సెప్ట్స్ వాటికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఏమి ఇచ్చాడు అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా నోట్స్ పెట్టుకొని రాసుకోండి వాటికి సంబంధించిన లెక్కలు కనుక మీ దగ్గర ఏవైనా ఉంటే అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రతి వీడియో కూడా మనకి ఒక మార్క్ వచ్చేలాగా మనం ప్లాన్ చేసుకుందామని కూడా చెప్పాను కాబట్టి తప్పనిసరిగా నోట్స్ పెట్టుకొని రాయండి ఆ రాసుకున్న నోట్స్ని రీకాల్ చేయండి అదేవిధంగా వీడియోని పూర్తిగా వాచ్ చేయండి వాచ్ చేసిన తర్వాత బాగా నచ్చింది అని అనిపిస్తే కనుక లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్లైకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి మనం ఏ వీడియో పెట్టినా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఓకే ఇక ఈరోజు ఈ ప్రీవియస్ పేపర్లో మనకి ఎస్ఎస్సీ జీడీకి సంబంధించి ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతున్నటువంటి ఏరియా ఏంటి నెంబర్ సిస్టానికి సంబంధించి అంటే కనుక స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతుంది ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం అనేది మనం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకొని దాన్ని ఎలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా మనం ఈరోజు క్లాసులో నేర్చుకుందాం ఓకే ప్రాబ్లం జాతగా వాచ్ చేయండి ఒకసారి ప్రాబ్లం జాతగా వాచ్ చేయండి ఒకసారి ఇఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ బై థర్టీన్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వన్ సిక్స్టీ నైన్ అండర్ స్క్వేర్ రూట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ బై థర్టీన్ అయితే ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అడిగాడు ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ప్రాబ్లమ్ని ఎలా ఈజీగా చేయాలి అనేది మనం అయిపోయిన తర్వాత చేద్దాము అంటే మనం జనరల్గా మాట్లాడుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చేద్దాం జనరల్గా మాట్లాడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏ రకంగా చూసిన వెంటనే సమాధానం చెప్పాలి అనేది డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మనకి దీన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అంటే కనుక ఇక్కడ మనకి చూడండి ఒకసారి స్క్వేర్ రూట్ ఉంది స్క్వేర్ రూట్ ఇటు వస్తే అవుతుంది మనకి స్క్వేర్ అవుతుంది అందుకని ఇది ఇటు వస్తే కనుక స్క్వేర్ అయింది కాబట్టి వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే కనుక ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే కనుక వన్ నైంటీ సిక్స్ అలాగే థర్టీన్ స్క్వేర్ అనగానే వన్ సిక్స్టీ నైన్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ ప్లస్ వన్ ఇది తీసుకొచ్చేయండి ప్లస్ వన్ ఇది తీసుకొస్తే కనుక ఎక్స్ బై వన్ సిక్స్టీ నైన్ జస్ట్ వినండి తర్వాత సింపుల్గా ఎలా చేయాలి మాట్లాడుకుందాం ప్లస్ వన్ ఇది తీసుకొస్తే కనుక వన్ నైంటీ సిక్స్ మైన బై వన్ సిక్స్టీ నైన్ మైనస్ వన్ కాబట్టి వన్ నైంటీ సిక్స్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇంటూ వన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ అవుతుంది వన్ నైంటీ సిక్స్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ బై వన్ సిక్స్టీ నైన్ నెక్స్ట్ ఈ వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుంది అన్నాం అనుకోండి జాగ్రత్త గమనించండి ఒకసారి తీసేస్తే కనుక క్లియర్గా ట్వంటీ సెవెన్ బై వన్ సిక్స్టీ నైన్ అవుతుంది ట్వంటీ సి ట్వంటీ సెవెన్ బై వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ నైన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ క్యాన్సిల్ కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే కనుక ట్వంటీ సెవెన్ అని చెప్పచ్చు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇది మనం చేసే విధానం ఇది ప్రాబ్లం చేసే విధానం అయితే ప్రాబ్లం మనం ఈ రకమే లెక్కించినప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ బై థర్టీన్ అని ఇస్తూ ఉంటాడు ఈ గ్యాప్ అనేది ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది ఒకటి ప్లస్ అని ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది గ్యాప్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది గ్యాప్ ఏదైతే సారీ ఫోర్టీన్ థర్టీన్ ఇది ఫోర్టీన్ ఇది థర్టీన్ అలా మనకి ఎప్పుడైతే గమనించామో ఎప్పుడైతే మనం గమనించామో ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోండి ఈ వాల్యూ ఎంత అంటాడు ఈ వాల్యూ ఎంత అని అప్పుడు ఏమీ ఆవేశపడద్దు వాడు ఏదైతే ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చాడో వాడు ఏదైతే భిన్నం ఇచ్చాడో ఆ భిన్నము సంబంధించిన రెండు నెంబర్లు కలిపేయండి ఫోర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ పద్నాలుగు ప్లస్ పదమూడు పద్నాలుగు ప్లస్ పదమూడు ఎంత అంటే కనుక మనకి ఫోర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఎంత అంటే కనుక ట్వంటీ సెవెన్ సింపుల్గా అలా లెక్క అంతా చేయకుండా ఇదంతా కూడా చేయకుండా హ్యాపీగా ఆ ఫోర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ సెవెన్ రాసి పడేయచ్చు ఫోర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఎప్పుడైతే మనకి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ సమ్ వాల్యూ అంటే ఎక్స్ బై వాల్యూ ఇస్తూ ఉంటాడు ఎక్స్ బై వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇచ్చాడు ఎప్పుడైతే వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇచ్చాడో ఇక్కడ థర్టీన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఫోర్టీన్ బై థర్టీన్ అని ఇచ్చాడు అప్పుడు హ్యాపీగా
లవము ప్లస్ ఆరముల యొక్క మొత్తము అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట జస్ట్ రెండు కలపండి సమాధానం అయిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి మీకు అర్థమైపోతుంది లెక్క ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రాబ్లం గమనించిన ఒకసారి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎస్ ఈక్వల్ థర్టీన్ బై ట్వెల్వ్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పాడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి అంటే కనుక ఈ రెండు యాడ్ చేసామని చెప్తున్నా ఎక్స్ వాల్యూ కావాలంటే రెండు యాడ్ చేసేయండి అంటే థర్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంత అంటే కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ సమాధానం ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పేయచ్చు సమాధానం ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అని క్లియర్గా చెప్పేయచ్చు అనమాట ఓకే అలాగే మరో లెక్కను కూడా గమనించిన ఒకసారి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై ట్వంటీ సెవెన్ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ క్లియర్గా మనకి వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో వాడే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని ఇచ్చేశాడు ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో వాడే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని ఇచ్చేశాడు ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ మనకి ఏమి ఉండాలి డినామినేటర్లో ట్వంటీ సెవెన్ ఉండాలి ఓకే కాదంటలేదు ఎందుకని సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది యొక్క వర్గమూలం ఎంత అంటే ఇరవై ఏడు అందుకనే డినామినేటర్లో ఇరవై ఏడు కనిపిస్తుంది వాడిచ్చిందే ఇరవై ఏడు అయితే అండి ఇది మనకి ఎక్స్ వాల్యూ అంటున్నాం కాబట్టి ఇది ఎక్స్ వాల్యూ ఏ రెండింటి యొక్క మొత్తము ఈ రెండింటి యొక్క మొత్తం ఈ యాభై ఐదు అనేది ఈ యాభై ఐదు అనేది ఈ రెండింటి యొక్క మొత్తం ఇక్కడ ఎక్స్ ఈ గతంలో ఈ ప్లేస్లో మనకి ఎక్స్ ఉండేది ఈ ఎక్స్ అనేది ఈ రెండింటి యొక్క మొత్తం అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఈ రెండింటి యొక్క మొత్తం కాబట్టి ఈ ప్లేస్లో మనకి యాభై ఐదు అని ఇచ్చాడు ఒకసారి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు ఎక్స్ ప్లేస్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ కనిపిస్తుంది ఇది మన దగ్గర లేదు అక్కడ అందుకని హ్యాపీగా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనుక ఈ రెండు కలిస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవ్వాలి కాబట్టి క్లియర్గా ఎంత అని చెప్పొచ్చు ట్వంటీ ఎయిట్ అని చెప్పొచ్చు ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సరిపోతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ టు ట్వంటీ సెవెన్ కలిస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సరిపోతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ టు ట్వంటీ సెవెన్ కలిస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సరిపోయింది అందుకని ట్వంటీ ఎయిట్ బై ట్వంటీ సెవెన్ చెప్తాం అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ అని రాయాలా వాడు క్లియర్గా వన్ ప్లస్ అని రాసాడు కాబట్టి డివైడ్ చేశాడు ఇది వన్ ప్లస్ ఇరవై ఎనిమిదిలో ఇరవై ఏడు ఒకసారి పోతుంది ఇంకా ఒకటి ఉంది వన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ చెప్తాం ట్వంటీ ఎయిట్ బై ట్వంటీ సెవెన్ దాని వన్ ప్లస్ వన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ అయితే వాడిన ప్రశ్న ఇక్కడ ఎక్స్ అడిగాడు ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే కనుక ఏం చెప్పొచ్చు వన్ అని చెప్పొచ్చు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ అని చెప్తున్నాం గత ప్రశ్నలో అయితే మనకి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ x by 729 is equal to clear ga vaade cheptunnaru ante ganaka manaki 28 by 27 aithe x viluva enta an adugutunnadu gatha problems lo x viluva enta adigavadu kani ee sari em chesadante ganaka ikkada x place lo ee 55 ichesadu x place lo ee 55 28 plus 27 55 ikkada ichadu దీన్ని వచ్చి వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై ట్వంటీ సెవెన్ రాసాడు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై ట్వంటీ సెవెన్ రాసాడు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై ట్వంటీ సెవెన్ కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్కడ ఎంత వన్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఈ రకంగా మనకి స్క్వేర్ రూట్కి సంబంధించి నెంబర్ సిస్టానికి సంబంధించి స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్కి సంబంధించి ఈ ప్రాబ్లం ఒకటి మనకి ఎక్కువగా మనకి రిపీట్ అవుతుంది ఓకే కాబట్టి జస్ట్ కలపండి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఎక్స్ వాల్యూ కావాలనుకుంటే కనుక న్యూమరేటర్ ప్లస్ డినామర్ రెండు కలపండి హ్యాపీగా సమాధానం అయిపోతుంది పెద్దగా టైం కూడా తీసుకోదు ఓకే కాబట్టి జాత ప్రిపేర్ అవ్వండి వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్ టైం ఎవరు చూస్తున్నారు వాళ్ళు అలాగే బెల్లైకన్ ఒకటి క్లిక్ చేయండి మనం ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా సరే ఫస్ట్ మనకి ముందుగా నోటిఫికేషన్ అంటూ వస్తుంది ఓకే అండి అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఏదైతే నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉంటుంది టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఫాలో అవ్వండి పీడిఎఫ్లు కానీ ఇలాంటి వీడియోస్ కానీ ఏదైతే మన క్లాసులు చేస్తూ ఉంటామో అవన్నీ దాంట్లో వస్తూ ఉంటాయి నోట్ చేసుకోవచ్చు తప్పనిసరిగా నోట్స్ మాత్రం రాసుకుంటూ ఉండండి నోట్స్ మనం తప్పనిసరిగా రాయండి ఓకే అండి అలాగే ఎస్ఎస్సీ జీడీకి సంబంధించి కంప్లీట్ కోర్స్ కనుక కావాలనుకుంటే కనుక నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్లే స్టోర్ నుంచి అందులో మీకు ఎస్ఎస్సి జీడీకి సంబంధించి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ కోర్స్ ఉంటుంది